Hey Basti, schau mal. Im Jenin Park gibt es ein neues Themengebiet, das Tiki Taka Land. Boah, das sieht doch voll langweilig aus. Komm, wir gehen woanders hin. Nein, das sieht voll interessant aus. Lass uns da durchgehen. Wirklich? Ja, komm. Na gut, dann gehen wir mal rein. Und damit heißen wir euch herzlichst willkommen zu einer neuen Folge Planet, Planet Coaster. Coaster. Jenny und ich waren wieder ganz fleißig und haben für euch ein ganzes Themengebiet zusammengebaut. Den Dschungel. Und den wollen wir euch jetzt einmal zeigen und nicht das Eingangsschild vom Tiki Taka Land. Was aber auch sehr schön ist. Ja, genau, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Oh ja. ähm, steuerungsmäßig wird es graus, weil wir steuern es nur mit der Maus. Das reimt sich. Ja. Geil, graus und Maus. <lacht> ähm, aber wir hoffen, dass wir es einigermaßen gut präsentieren können. Wir machen mal einen schönen Rundgang. Rundgang. Ähm, und jeder sagt einfach zu den Attraktionen, was die er selbst gebaut genau, hat. Genau, finde ich gut. Ne? Dann gehen wir mal durch. Also das ist hier so ein bisschen der Eingang, links mit Palmen und rechts sehen wir schon einen kleinen äh, Wasserfall mit einem, wow, jetzt kommt's. Richtig, richtig coolen Totenkopf, den richtig haben wir aber auch selbst geil. gebaut. Naja gut, der, der Totenschädel, ja. den gibt's so, den aber... Den gibt es, aber wir haben da noch Steine dran gesetzt. Ja, die Steine und dann sind noch da ein oben. Bisschen, genau, und dann noch ein bisschen beleuchtet. Ein bisschen beleuchtet, genau. Also da waren schon 10 Minuten Arbeit drin. <lacht> und wenn man den Hauptweg lang geht, ähm, kommen wir direkt zur ersten Sache. Oh, uh, jetzt leckt das Spiel so leicht. Ähm, und zwar zum äh, Tiki Taka Dorf. Einfach nur ein paar Imbiss, Fressbuden, so einen kleinen zentralen Punkt. Und ganz wichtig, in der Mitte ein großes Lagerfeuer, ein Dschungellagerfeuer. Das sind alles einzelne Baumstämme, die ich anders gedreht habe. Mit Feuereffekten drinne. Sieht eigentlich ganz nice aus. Gibt wahrscheinlich besser, aber für den Anfang, für den Amateur also nicht schlecht. Für unsere Verhältnisse ist das schon ziemlich gut gelungen, würde ich sagen. Also doch. Genau. Äh, Beleuchtungstechnisch haben wir es so gemacht, dass wir bei, ich glaube, Uhrzeit steht bei 19 Uhr, also Dämmerung. Es gibt Attraktionen, die sehen nachts geiler aus, aber es gibt auch Attraktionen, die tagsüber besser aussehen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir nehmen es abends auf. Da sieht man auch so ein bisschen die Beleuchtung, die wir gesetzt haben. Da haben wir uns ein bisschen Mühe gegeben, von daher. Ja. Geschäfte natürlich alle geschlossen, weil wie ihr wisst, ähm, wir haben keine Besucher in unserem Park, weil wenn wir die reinlassen würden, würde der Park explodieren. Beziehungsweise mein Rechner. Eins von beiden explodiert Und auf jeden es Fall. es würde auch kein Fahrgeschäft fahren. Ja. Also würde überhaupt nichts funktionieren, ja. deswegen haben wir das jetzt so gelöst. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ganz schön weil dann nichts leckt und alles ganz entspannt vonstatten geht. Also ich glaube, mit Besuchern würden wir uns reinsetzen in die, in, in die Achterbahn und beim nächsten Frame würden wir schon wieder aufsteigen ja, aus der Achterbahn. vermutlich. So würde es sein. Ich habe halt nicht den Hochleistungsrechner. Ähm, ja, kleine äh, Buden haben wir hier gebaut, alle so ein bisschen mit anderen Dächern. Und hier geht schon ab zum Volcano. Und was könnte denn der Volcano sein? Hm... Klar heißt natürlich Vulkan, aber was hat es damit auf sich? Wir gehen mal hier so ein bisschen über die Brücke entlang diesen ganzen Fackeln durch den Dschungel durch. Und hier geht schon so ein kleiner Trappelfahrt hoch. Den können wir natürlich nicht nehmen. Aber hier vorne ist der Eingang zum Volcano. Und ihr habt recht, das ist eine Achterbahn, der Volcano. Und den werden wir jetzt mal richtig schön riden. Das heißt, wir gehen hoch. Hier, oh, übelst viele Treppen. Also wenn man beim Volcano angekommen ist, dann bräuchte man eigentlich schon was zu trinken. Und hier in dem kleinen Häuschen ist das schöne Ding. Natürlich ist es jetzt gerade weg. <lacht> die ist gerade hochgefahren, das Scheißding. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf Vollspeed und Damit warten so lange, genau. bis es wieder da ist. Wir wollen natürlich hier schön zusammenfahren. Klicken ruf. Ab in die Kameraperspektive. Und jetzt geht's ab. Und zwar führt der Volcano, so wie der Name sagt, um einen Vulkan rum. Den sehen wir schön auf der linken Seite. Ich hoffe, es ruckelt nicht allzu doll. Ja, das sieht doch schon gut aus. Schön alles ausgearbeitet. Das sieht super aus. Naja, es läuft relativ stabil. Und damit es jetzt auch ein bisschen Spaß macht, geht's jetzt hier ordentlich bergab durch den Dschungel durch. Genau, jetzt kommt der Special Effekt von Feuer! Boah, das war knapp. Das war eine richtig knappe Angelegenheit. Wir machen noch eine kleine Rechtskurve. Ja, und da ist das Ding auch schon vorbei. Keine extrem lange Achterbahn, muss ich sagen, aber für einen Einsteiger, würde ich sagen. Nicht zu spektakulär, ist ja ein Familiengeschäft. Genau, und einfach der um den Vulkan herum, das ist ja schon irgendwie Attraktion genug mit diesem ganzen Feuer und diesen ganzen Special Effects und sieht natürlich in der Nacht auch besonders schön aus. Genau. 
Ähm, schwierige Strecken kann jeder bauen, äh, schön verpacken ist was anderes. Genau. Wo wir gerade bei schön verpacken sind, ähm, hier habe ich mir schön Mühe gegeben, das alles hier richtig schön zu machen. Mit so kleinen Dioramen hier, mit Pflanzen, Zäunen. Wie bekloppt habe ich hier Zäune gesetzt, stundenlang. Oh ja, das hat wirklich Ewigkeiten gedauert, wirklich Ewigkeiten. Ja. Also wir wissen jetzt nicht, wie lange wir da insgesamt an diesen ganzen ähm, Dekorationen und so weiter gesessen haben, aber das, ich glaube, das ist echt schon immens. Ja, Zeit. Ich, also es waren gesehen, echt, boah, ich will nicht wissen, wie viele Stunden nee, das ich waren. Nee, man muss, es muss ja auch ein bisschen so aussehen wie ein Dschungel, das heißt, es muss richtig dick bewachsen sein. Und viele, viele Bäume. Viele, 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 Bäume. viele Bäume. Wir haben es mal ausgemessen, ähm, wir haben mal alles markiert, was wir in diesem Bereich gesetzt haben. Das waren, glaube ich, dreieinhalbtausend Objekte. Ja, das kann gut sein. Irgendwie so, das ist ja. die Hölle auf Erden. Und alles per Hand, alles einzeln genau. gesetzt. Muss, genau. Müssen, müssen wir dazu sagen. So, wenn man bei Volcano fertig ist und sich die Finger verbrannt hat, gibt es hier so eine kleine erste Hilfestation. Wenn man den Volcano tatsächlich überlebt hat und mal äh, ja, austreten muss, gibt es hier natürlich auch das schöne Toilettchen. Alles schön verpackt, dass es sich mit einordnet. So, da haben wir das nächste. Oh, was steht denn da? Der Rocktopus. Okay, vom Namen her jetzt nicht so spektakulär. Ist das sogar der Standardname? Ein ich klassisches weiß es nicht. Tagesheft einfach. Es ich ist glaub, ein Flatride. In jedem Freizeitpark. Was wir euch zeigen wollen, ist der Weg dahin, weil das war auch wieder eine Sache, die viel Zeit gekostet hat. Ihr seht da hinten schon diese Brücke. Die besteht alles aus Einzelteilen. Einzelne Baumstämme, die ich hier zusammengeklimmelt habe. Richtig schön mit Laternen und alles drum und dran. Oh je. Also ich muss sagen, dafür dass es lange gedauert hat, hat sich wirklich gelohnt. Hier geht man gerne rüber, man freut sich richtig auf den Rocktopus und jetzt kommt das geilste, das beste Deko-Objekt der Welt. Warum ist hier eigentlich noch das Ding an? Ich weiß es nicht. Macht das weg. So, jetzt lassen wir unseren Blick mal nach rechts schweifen, Leute. Und jetzt macht euch auf was gespannt. Auf was gefasst. So, oh, Beleuchtung. Wow. Was ist denn da oben? Oh mein Gott. Das sind selbstgemachte, ähm, wie heißen denn die Dinger? Äh. Äh, <lacht> <lacht> äh. nee, das sind die Köpfe von den Osterinseln. Genau, die Osterinseln, da die Köpfe. Ja, genau. Die habe ich einfach ganz äh, amateurhaft nachgebaut äh, mit Steinen, die vorgegeben waren. Und habe versucht, daraus äh, Köpfe zu machen. Aber es ist schon sehr kopfähnlich. Es also, sieht schon aus wie ein Kopf. Ist schon ganz cool. Ziemlich mongolen lasse ich da die, Augen, ja. die Augenbrauenknochen richtig nach vorne kommen und eine dicke Nase, aber es sieht aus wie ein Kopf. Schön beleuchtet in der Nacht, sieht super aus. Und so schön am Abgrund, der Octopus ist laut wie Sau. Der ist richtig laut, so richtig Partygeschäft. Der ist richtig laut, aber ja. auch richtig klasse beleuchtet. Ja, wenn man durch den Octopus rausgeht, ähm, kommt man hier durch so einen kleinen Tunnel durch und dann hier diesen kleinen leckeren Pfad entlang. Und jetzt kommt Jenny ins Spiel, denn das ist Jennys Highlight gewesen. Ich glaube, das war die erste Achterbahn, die du komplett selbst gebaut ja, hast, ne? Ja, meine allererste Achterbahn, zumindest jetzt im Flat bei Planet Coaster gewesen, die ich selber gebaut habe. Genau. Und das ist der Gold Rush. Der Gold Rush, genau. Der könnte sein, dass er hier noch anders heißt. Ja, er heißt hier noch Gnala. Ja, wir haben ihn noch nie Ja, wir haben ihn Gold Rush eigentlich genannt. Und ähm, das ist eigentlich auch so das Thema der Achterbahn. Also das ist, es geht so ein bisschen um Gold, um um Gold Rush und ähm, um Minen und so weiter. Also wir setzen, setzen uns jetzt einfach mal rein und fahren da jetzt einfach mal mit. Und genau. ähm, die Achterbahn ist super hoch. Also richtig, richtig super hoch. Also man sieht ja wunderschön den Sternenhimmel und den Mond, wie wir jetzt gerade sehen. Das ist schon der Wahnsinn. Wir müssen gleich mal nachsehen, wie hoch genau die ist. Ich weiß es ich weiß gerade gar nicht. Wie wir das Aber wenn man mal runter guckt jetzt, sieht man schon, es ist verdammt da sind Licht, hoch. <lacht> Aber da. Also ich glaube, ich würde es mich echt übergeben müssen, weil ich und Höhe, naja. Aber Wahnsinnsaussicht, eine Wahnsinnsaussicht. Jetzt geht es so runter. Und es ist eine klassische Holzachterbahn. Eine klassische Holzachterbahn. Und ähm, eine klassische Familienachterbahn auch. Oh, das wird Schön den durch die Minen, Minen durch. durch. Genau. Und was man bei der Bahn sagen muss, da ist ein vergoldet alles. Es ist die familienfreundlichste, oh, richtig geil, die Special Effects. Das ist die familienfreundlichste Achterbahn des Parks sozusagen, weil sie hat so gute Bewertungen. Jo. Wir zeigen euch das jetzt gleich mal, wenn wir hier rausgehen. Genau. Erstmal wollten wir gucken, wie hoch die ist und dann gucken wir mal. Wir steigen wir aus. Da sehen wir die Bewertung, genau. also alles grün. Spaß äh, 6,78, äh, Nervenkitzel 5,61. Ich glaube 5,61 ist Ohrgrenze. Da ja. wird schon, äh, steht glaube ich schon kurz vor Orange. 
und Übelkeit 256. Es ist so gut. Also es ist wirklich eine richtig gute Bewertung. Ja. Und ich glaube, da würden alle einsteigen. Ich glaube, da würden wirklich alle einsteigen in diese Achterbahn, alle Familien. Und naja, natürlich nur die Leute, die keine Höhenangst haben, ja. Also für ja. die ist es dann sonst genau. ja. 27 nee, das ist, das ist das Problem, das ist nur 27 Meter über, hm. den, über den Grund Ach, hier. Okay. Also ich glaube, die richtige Höhe können wir hier gar nicht ausmessen, aber ist egal. Das Ding ist übel hoch, ihr seht das ja. Ja. Ihr seht, wie hoch das Ding hier ist. Aber und ist richtig genial. Also wirklich mit diesem Und das Berg Geilste an dieser Achterbahn sind. ist, die perfekte Bewertung kommt, ihr werdet es gleich sehen, hm. das Ding fährt hm. hier runter. Durch dieses kleine Teilstück hier. Tatsächlich. Weil ja. das haben wir erstmal rausgenommen und dachten so, äh, warum ist da eine Blockbremse drin? Sind das Ding gefahren und die Bewertungen waren scheiße. Also die Übelkeit war sowas von noch über richtig rot. Ja, was die meinte, nimm doch mal diese Blockbremse da raus. Die, die verdirbt doch den ganzen Spaß. Genau, und dann haben wir die rausgenommen. Alles kotzübel rot. Alles kotzübel. Ich, ich verstehe echt nicht, dass genau diese eine Bremse das ausmacht, aber es ist halt so. Schicksal. Und ist ja egal. Also Hauptsache es läuft. Ja, das ist das Allerwichtigste. So. Oh, das ist das große Highlight zum Schluss das gleich. Das machen wir noch nicht. Ähm, wenn wir jetzt auch so ein Gold Rush rausgehen. Oh, guck mal hier auch die haben schöne auch Lokomotive. Eine schöne Lok gebaut. Das ist ja, ne, ja. Wir haben die Lok hingestellt und äh, Dampf rauskommen lassen. Aber hier haben wir auch wieder so einen schönen Goldschädel. Ähm, der leuchtet sogar aus den Augen. Wow. Schön mit dezenter ähm, Beleuchtung gearbeitet. Bietet sich ganz häufig an und es macht nachts einfach wirklich einen schönen Eindruck. Wir gehen jetzt hier einfach mal den Weg weiter. Hier kommt jetzt richtig Dschungel. Also hier kommt Dschungelfeeling auf, muss ich sagen. Bäume en gros. Auf der rechten Seite haben wir hier so ein kleines, ja, so eine kleine Statue. Passt ganz schön in die Optik rein. Und wir werden jetzt sehen, wenn wir jetzt hier lang gehen. Oh, da kommen uns Gleise entgegen. Ja, das ist die Anbindung zum Pony Express. Die haben wir hier vor... Wir sind das falsche Dorf abgebogen. <lacht> Ihr seht schon, wir sind, wirklich, wir sind wirklich im Dschungel. Wir verlaufen uns selbst. Wir verlaufen uns richtig. <lacht> wir müssen nämlich links abbiegen. Und äh, hier geht es zum... Pony Express. Hier geht zum Pony Express. <lacht> Steht auch dran. Ne? Hier heißt ja Dschungel natürlich der Dschungel Express. Ja. Aber es ist genau dasselbe. Der kommt aus dem Schneegebiet hinten. Ähm, womit wir mal angefangen hatten. Was noch in Arbeit ist. Das zeigen wir euch, wir euch später mal. Das wir euch mal gezeigt. Ganz kurz am, ähm, in der alten Folge. Genau. Aber von da aus wird es dann losgehen. Und das ist unser kleines Bahnhofsgebäude hier. Ganz schnucklig. Fehlt natürlich noch Deko wie Sau, aber ganz im Ernst, wir wollen momentan äh, langsam was Neues anfangen. Oh ja, also wir sind da richtig ist genug Zeit draus. reingeflossen ja. in dieses Gebiet und das reicht dann auch. Genug Re äh, Zeit reingeflossen ist auch hier, denn ich habe mir Mühe gegeben, habe versucht irgendwie so ein bisschen so eine alte Inka Maya Stätte nachzubauen. Ähm, was dir echt gut gelungen ist, also ich finde es echt cool. Ja, das mit diesen, das sind alles nur Wände, die ich hier genommen habe und das ist wirklich übel. Vor allem jede Stufe einzeln gesetzt. Das ist richtig Kotzarbeit, Leute. Damit es noch irgendwie gleichmäßig aussieht. Sieht ganz schick aus. Ja, macht einfach einen guten Eindruck als Deko-Objekt. Man muss ja nicht alles mit Attraktionen hier voll klatschen. Denn gegenüber steht die nächste Attraktion. Das Ding hat keinen Namen. Es ist Im Endeffekt ist es ein Riesenrad, was von innen läuft, oder? Ja, Der ich Helion glaub, Ring. Ja, es ist schon so ein Kotzding. Also Helion Ring? Über. Ja. Wieso wird mit Helion wird immer nur mit einem Eigentlich L geschrieben. Helion mit einem L geschrieben. Also wahrscheinlich Aber ist es der Hell Ion Ring. Hell Ion. Hell, Hell Ion, Ion Ring. Oder Hell Lion. Ich habe keine Ahnung. Szeneriebewertung 100. Nicht schlecht, muss man sagen. Warum ist das Ding eigentlich nie an? Lass das Ding an. Schön. Nervenkitze 5. Spaß für 13. Ist ein ganz guter äh, Ride, muss man sagen. Haben wir uns ein bisschen Mühe gegeben. Vier Pflanzen gesetzt hier äh, im Eingangsbereich. An der Seite hier so einen kleinen Sch äh, schnuckligen See. Ja, und so fährt das Ding halt, ne? Wenn man ein bisschen schnell macht, ich weiß nicht, macht's einen, macht's einen Überschlag ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das, das, das ist ein bisschen wie eine Schiffsschaukel, nur ein bisschen schlimmer. Ja, Schiffsschaukel, richtig schlimm. Genau. Oh ja. Ja. Oh ja. Das Na, geht, glaube ich, nicht ganz rüber, oder? Nee, es geht tatsächlich nicht ganz nee, rüber. Nee, doch, ah! jetzt. Okay, jetzt. Oh, gut. Oh Gott. Also, da wäre der Punkt für dich, wo du sagst, nee. Ja. Da wäre es vorbei. Da wäre es da wär, da vorbei. Aber auch schon Schiffschaukel geht nicht, also... Und ja, wo wir gerade dabei sind, bei Ding, wo es vorbei ist. Wir gehen jetzt hier diesen schönen Weg entlang, holen uns am besten vor der letzten Attraktion noch mal irgendwas Leckeres zu essen hier bei, äh, keine Ahnung, Pip Shop Smoothies Pip -Shop oder äh, Galpi Energy. Energy oder, oder den Chicky Chicky. Ja, das, das finde ich gut. Chicky Chicky ist immer gut. Ich nehme Energy dazu, du natürlich einen Smoothie. Ja. So muss es sein. 
Und jetzt gehen wir hier den letzten Weg entlang. Oh, Leute. Leute, macht euch auf was gefasst. Hier geht es nochmal über so eine kleine Hängebrücke rüber. Und ja, wie wollen wir anfangen? Ich glaube, angefangen haben wir tatsächlich mit dem Namen, ne? Ja, ich glaube. Wir haben erstmal einen passenden Namen gesucht. Äh, für eine Achterbahn, der jetzt, nicht so, der jetzt nicht so geläufig ist. Und ja, da wollen wir euch jetzt mal mitnehmen. Wollen wir schon verraten, wie das Ding heißt? Nein, 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 nein. nein okay, nein. machen wir gleich, wenn wir drin sind, wa? Genau. Also wenn wir hier lang gehen, seht ihr schon, okay. Hier so eine kleine Hängebrücke, die sieht natürlich total scheiße aus. Ähm, Haben wir aber alles selbst gebaut. Alles selbst gebaut. Also wenn es scheiße ist, ihr könnt keinen irgendwie auf Steam dafür anklagen, sondern nur mich. Und wirklich, äh, der Sinn dieser Achterbahn machen wir noch nicht hoch. Ähm, stand wirklich darin, ähm, eine Achterbahn zu bauen auf kleinstem ähm, Territorium, sozusagen auf kleinstem Gebiet. Genau, da haben wir nämlich äh, mal so ein Video gesehen von, von Johnny Mo. Ähm, der hatte mal präsentiert eine äh, Achterbahn ja, auf so einem auf so, das, auch so komplett ineinander gebaut. Genau. Was wirklich, äh, wirklich nur wenig Raum einnimmt. Und die sah super aus. Das haben wir auch versucht, ist uns nicht annähernd gelungen. Aber ähm, wir haben uns Mühe gegeben. Sie ist zum Kotzen. Und jetzt kommt der Name. Das Ding heißt nämlich Puke Monkey. Da. Und das ist auch eine wunder, wunderschöne Beschriftung. Wir haben uns richtig Mühe gegeben. Aber noch mehr Mühe haben wir uns bei, bei der Banane gegeben, die wir da Die richtig geile haben. Banane, die ich einfach nur aus, äh, ich weiß gar nicht mehr, aus was irgendwelchen für Formen. geometrischen äh, ja. Formen gemacht habe. Genau, und da nehmen wir euch jetzt mal mit. Puke Monkey hast natürlich übersetzt, der kotzen Affe. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wir setzen ja. uns mal rein. Also, wir kommen immer noch nicht drauf klar auf dieser Achterbahn, wenn wir mitfahren. Aber ich glaube, die bringt schon manchen Leuten Spaß. Also, ja, würde ich denken. Aber ja. sie, ist, sie ist wirklich ein bisschen, ich würde sagen, zum Kotzen. Ja. <lacht> es fängt an, indem wir hier hochfahren. So wunderbar. Da ist der. Den Wasserfall sieht man gar nicht so gut, ne? Nee, so aber schön da beleuchtet. ist ein richtig schöner. Gucken wir uns gleich nochmal an. Farbe natürlich wunderbar. Gelb, braun. Alles zum Kotzen und jetzt geht's los in ruckelnder Grafik. Oh mein Gott, Leute. Holy shit. Also wer sich diesen Kack ausgedacht hat. Das war ein Bier. Das war ein Bier. Oh ja, jetzt. Noch mit oh. Special Effect. Und da ist schon die letzte Kurve. Ich ganz kurz. Es ist kurz nur knackig. kurz, Spaß. aber extrem intensiv. Ja, wir können uns die ja nochmal von außen Irgendwo habe ich das schon mal gehört, aber das ist eine andere Sache. Ähm, <lacht> ja. Die ist wirklich richtig übel. Und ihr seht die Werte gleich. Ihr seht die da schon an der Seite. Sie macht echt Spaß. Aber guckt euch mal das Ding an. Wer baut sowas? Ja, ich Meine würde sagen, Liebe. wir. Nur wir. <lacht> Und so ist auch richtig. Spaß macht es auf jeden Fall. 6,15. Ja, Nervenkitzel ist wirklich nur was für Erwachsene. Aber das liegt auch alleine schon daran, weil das so eine hängende Achterbahn, glaube ich, ist. Ne? Ja, die hängenden Wagen. Ich glaube, die, die sind schon... Äh, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt für Kinder geeignet sind, aber... Das zeigt schon mal äh, nur für Erwachsene und ihr Kotzi Kotz 6,14. Also, wer da äh, trocken rausgeht, der ja, hat sich erstmal einen Drink verdient, würde ich sagen. Ja, auf jeden ne? Fall. Ja, das war der grobe Überblick über unser kleines Themengebiet. Wir haben natürlich versucht, hier überall ein bisschen Deko einzustreuen. Hier zum Beispiel das kleine Bötchen oder kleine Geschäfte. Hier drüben geht's in ein weiteres Gebiet. Da kommt unser Piratengebiet früher oder später hin und jetzt kommt ihr ins Spiel, weil Jenny und ich, wir sind uns nicht ganz so einig, was wir als nächstes bauen wollen. Genau. Und deswegen wollten wir euch fragen, worauf ihr Bock habt, also genau. mit welchem Themengebiet wir fortfahren sollen. Was wollt ihr gerne sehen? Ihr, eure Möglichkeit ist, ihr guckt das Video an, schreibt es unten in die Kommentare, wir geben euch jetzt drei Möglichkeiten, aus denen ihr wählen könnt und ihr sagt uns einfach, auf was habt ihr Bock, ne? Willst du den ersten Bereich machen? Ja. Ähm, Wenn nämlich hier. Erster Bereich wäre das Piratengebiet. Also Piratengebiet, wie wir gerade schon gesagt genau. Haben, Piratengebiet, ähm, so ein bisschen mit Strand und mit, mit äh, so Schiffschaukel und was weiß ich und eine coolen Achterbahn, diesen äh, Piratenstil und so weiter und so fort. Genau, das äh, Gebiet haben wir schon so einigermaßen genau, eingezweigt, genau. haben ganz viel Wasser gemacht, weil zu Piraten gehört dann tun wir, äh, natürlich auch mal das Meer. Deswegen, äh, das äh, gehört dazu. Möglichkeit Nummer zwei ist, ähm, und das wird verdammt schwer, aber ich habe Bock drauf, und zwar ein Asia-Gebiet. 
Habe ich auch bei Johnny Mo gesehen, der hat da mal ein Park gezeigt, da war so ein oh, China-Gebiet ja. drin. Das war ein richtig gutes Haus, aber ich glaube, das ist echt auch wieder sehr zeitintensiv, was die Deko angeht. Ja, das ist, es wird richtig kompliziert, da die Häuser zu bauen, aber wie gesagt, es ist eine Herausforderung, da habe ich Bock drauf, das Ding mal zu bauen und wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es unten rein und Möglichkeit Nummer 3, was wäre das? Tja, das wäre ein Gruselgebiet. Ein großes Gruselgebiet, genau. Da wüssten wir nicht, wo wir das hinbauen sollen, also wahrscheinlich irgendwo hier hin. Ähm, mit, jetzt kommt einer riesengroßen Achterbahn, die wirklich wahrscheinlich ein, zwei Minuten mindestens dauert. Ich habe da schon so ein bisschen was vor Augen. Ähm, da brauche ich wahrscheinlich ein Jahr lang, um die zu bauen. Vermutlich. Aber äh, wir arbeiten nun mal von daher. Wir sind nun mal nicht arbeitslos. Ähm, aber die wird riesig. Und nebenbei so ein, klein, ein paar kleine ähm, Flatrides oder so, die gut in so ein Gruselgebiet reinpassen. Wenn ihr natürlich immer Ideen habt zu einzelnen Flatrides, die gut dazu passen, dann schreibt es natürlich unten rein. Äh, ist natürlich immer eine ganz gute Hilfe. Aber das sind die drei Vorschläge. Also... Entweder ihr schreibt Piratengebiet, China oder Gruselgebiet. Ihr könnt es euch aussuchen. Wir gucken dann natürlich regelmäßig rein und schauen uns einfach mal an, ähm, worauf ihr so Bock habt. Genau. Ne? Und ähm, ja, wir freuen uns schon auf eure Anregungen und Kommentare. Genau. Ihr könnt natürlich auch äh, euer, eure Kritik, 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 wie heißt denn das Wort, Micha? Kritik. <lacht> äh, Lob oder sowas natürlich loswerden. Ihr könnt auch sagen, was hätten wir besser machen können. Wir sind für alles offen. Aber Leute, denkt dran, wir sind Amateure. Wir spielen das Spiel nebenbei. Wir haben uns das Spiel gekauft, weil wir äh, Spaß, Spaß dran, dran hatten, uns die Videos von Johnny anzugucken. Und ich finde, dafür, dass wir von Achterbahn keine Ahnung haben, weil wir, glaube ich, auch keine Achterbahn in Real Life überleben würden. Ähm, naja, du schon. Also. Ja, eine. Wow. <lacht> ähm, haben wir uns, glaube ich, gar nicht mal so dumm angestellt. Ja, Finde ich auch. Ne? Also wir sind schon echt ganz zufrieden mit dem Gebiet. Hätten echt, glaube ich, nicht gedacht, dass es so gut wird für unsere Verhältnisse. Und deswegen sind wir da schon so ein bisschen stolz drauf und, und freuen uns auch schon auf das nächste Gebiet. Genau, also. weil dieses Spiel, das suchtet extrem, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also wir spielen das Spiel jetzt, glaube ich, seit über einem halben Jahr. Ja. Und, und wir haben immer noch Spaß, weil wir immer noch neue Dinge rausfinden. Also wir haben Spaß dran. Wir hoffen, ihr habt Spaß dran. Deswegen schaut es euch an, äh, lasst Kommentare da, was ihr sehen wollt. Und dann würde ja. ich sagen, machen wir Schluss, oder? Genau, machen wir Schluss. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, eine neue Episode Planet, Planet Coaster. Coaster.